హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ రికరెన్స్ రిలేషన్ గురించి ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అనొచ్చు లేకపోతే ఫస్ట్ ఆర్డర్ హో హోమోజీనియస్ ఆర్ లీనియర్ రికరెన్స్ రిలేషన్ కూడా అనొచ్చు మీ ఇష్టం అది ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఇది ఎలా ఉంది మనకి క్వశ్చన్ అనేది హోమోజీనియస్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ అని ఇవ్వరు మనమే కనిపెట్టాలి అది ఎలా కనిపెట్టాలి ఏంటి అని ఇప్పుడు చెప్తాను వినండి ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అసలుకి నేను ప్రీవియస్గా టూ వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ చూస్తాను మీకు ఇది ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఓకేనా టూ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాను ఈ వీడియోలోనే ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ పక్కా చూడాల్సిందే మీరు ఎందుకంటే దాని ఆ బేసిక్ ఉంటేనే కదా ఇది వచ్చేది సో ఆ బేసిక్ ఉండాలి మీకు సో చెప్తాను ఆ బేసిక్ లేకపోయినా మళ్ళీ రిపీట్ అయినా చేస్తాను మీ ఇష్టం ఓకే సాల్వ్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఇంటూ ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఫర్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ గివెన్ ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ ఎయిట్ మనకి ఇక్కడ ఏ నాట్ అనేది ఇవ్వలేదు సో మనం ఇప్పుడు ఏ నాట్ కనిపెట్టాలి ఎలా కనిపెట్టాలి చెప్తాను వినండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి సాల్వ్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఇంటూ ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏమైనా కనపడుతుందా ఏం కనపడలేదు సో ఎఫ్ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే మనం ఏమనుకోవాలని హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అని అనుకోవాలి సో ఇక్కడ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇచ్చారు సో మనకి ఇక్కడ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇచ్చారు వన్ ఇస్తే మనం ఏమనుకోవాలి దాన్ని వన్ ఇస్తే మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అనుకోవాలి ఒకవేళ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇచ్చారు అనుకోండి దాన్ని సెకండ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అనుకోవాలి లేకపోతే ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ సెక థర్డ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అని అనొచ్చు లేకపోతే థర్డ్ ఆర్డర్ లీనియర్ రికరెన్స్ రిలేషన్ కూడా అనొచ్చు ఓకేనా చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఏ అండ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇన్ టు ఏ అండ్ మైనస్ వన్ కామ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఈ ఫామ్లో ఉందనుకోండి దాన్ని ఏమనుకోవాలి మనం ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఈ ఫామ్లో ఉండాలి మనకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఓకేనా ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇన్ టు ఏఎన్ మైనస్ వన్ బట్ ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంది మనకి సేమ్ ఇదే ఫామ్లో కనపడుతుందా లేదా కనపడుతుంది సో ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు సి అంటే ఏంటి ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్ ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఈ ఫామ్లోనే ఉంది కదా సో ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇన్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఇన్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఇవి రెండు సేమ్గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏముంది ఇక్కడ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో పెట్టుకున్నాము ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ జీరో సి ఇది ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ సి అనేది ఏంటి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది జీరో జీరో వస్తే దీన్ని ఏమనుకోవాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది హోమోజీనియస్ అనుకోవాలి ఇక్కడ జీరో ప్లేస్లో మనకి వేరే ఏదో వస్తే ఏమనుకోవాలి నాన్ హోమోజీనియస్ అనుకోవాలి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇప్పుడు మనం ఫ తర్వాత ఏం చేయాలి జనరల్ సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది మనకి ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు సి పవర్ ఎన్ ఇన్ టు ఏ నాట్ ఇది ఈక్వేషన్ టూ దీన్ని ఏమనుకోవాలి దీన్ని ఏమంటారు మనము జనరల్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు సి మనకి ఏం వచ్చింది పైన మనకి సి అనేది సెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ వచ్చిందిగా లేదా వచ్చింది సో చూడండి ఇక్కడ C ప్లస్ ఏముంది సెవెన్ సో ఆ సెవెన్ అనేది ఇక్కడ తెచ్చాము ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు సి సెవెన్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ నాట్ ఇది ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి ఇది ఈక్వేషన్ త్రీ అనుకోండి సబ్స్ట్యూట్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టూ అనేది ఎలా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఒకసారి క్వశ్చన్లో చూడండి ఏ ఎన్ ఎన్ ఎంత ఇక్కడ టూ ఉంది కదా సో ఆ టూ అనేది మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ టూ అనేది ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఎన్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఈ టూ ఓకేనా ఈ ఎన్ ప్లేస్లో టూ పెట్టాం నెక్స్ట్ ఈ ఎన్ ప్లేస్లో టూ పెట్టుకున్నాము సబ్స్ట్యూట్ చేసాము ఏ టూ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ నాట్ సో ఇప్పుడు ఏ టూ అనేది ఎంత వచ్చింది టోటల్గా ఇప్పుడు ఏ టూ చూడాలి ఏ టూ అనేది ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్లో ఏ టూ అనేది నైంటీ ఎయిట్ అనేది ఉంది ఆ నైంటీ ఎయిట్ అనేది మనం ఇక్కడ వేస్తున్నాము ఏ టూ ఇది ఏం వేస్తాం నైంటీ ఎయిట్ ఇది ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ స్క్వేర
సో గాయస్ ఒక్క విషయం కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోండి అక్కడ ఇంకా మీకు వన్ వన్లో వన్ టూలో టూ వన్లో ఇంకా టూ టూలో ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందర క్లియర్ చేసుకోండి నేను అన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఒకనే పీడిఎఫ్స్ కూడా అమ్ముతున్నాను నేను స్టూడెంట్స్కి స్పెషల్గా తయారు చేసిన పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి నా ఓన్గా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు ఉంటాయి కొనుక్కోండి ఓకేనా సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే మళ్ళీ బ్యాక్లాగ్ పడితే చాలా కష్టం కదా సో కొనుక్కోండి ఫాస్ట్గా ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి స్వా సాల్వ్ ద రికరెన్స్ రిలేషన్ త్రీ ఇంటూ ఏఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇలాగ క్వశ్చన్ అనేది ఇచ్చారు మనం దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ జీరో ఇచ్చారు కాబట్టి జీరో అనేది మనకి జీరో ఫా జీరో ఆర్డర్ ఉంటుందా ఉండదు సో మనం దీన్ని ఏమనుకోవాలి మనము ఫస్ట్ ఆర్డర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి జీరో ఇస్తే సో ఫస్ట్ ఆర్డర్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను ఓ సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ జీరో ఇచ్చారు కాబట్టి జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఇక్కడ జీరో ఉంది సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది జీరో ఉంటుంది అని ఏమనుకోవాలి హోమోజీనియస్ అనుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఎన్ ప్లేస్లో మనం ఏం ఏం అనుకోవాలి ఎన్ ప్లేస్లో ఎన్ ప్లేస్లో మనం ఎన్ మైనస్ వన్ అని పెట్టి క్యా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి గివెన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇది ఇచ్చారు సో త్రీ ఏ త్రీ ఇంటూ ఏఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఫో ఫోర్ ఇంటూ ఏఎన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని రైట్ సైడ్కి పంపించండి ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఏ ఎన్ అనేది త్రీ ఇంటూ ఏ ఏ ఎన్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఏఎన్ సో ఇప్పుడు ఏ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఉంది కదా దీన్ని కిందికి పంపించండి ఏఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ ఏఎన్ సో ఇది ఎలా ఉంది ఏ ఫామ్లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి చిన్న చిన్నగా సి ఇంటూ ఇదిగోండి హోమోజీనియస్ ఫామ్ అంటే ఇలాగ ఉండాలి కదా ఈ ఫామ్లోకి మనం తెచ్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది తెచ్చుకుంటాము బట్ ఆ ఫామ్లో కొంచెం వచ్చింది కదా సో ఏఎన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ ఏఎన్ ఓకేనా ఇలాగ వచ్చింది సబ్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఈ ఎన్ ప్లస్లో ఏం పెట్టుకోవాలని చెప్పాను ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది పెట్టుకోవాలి సో ఎన్ మైనస్ వన్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఎన్ ప్లస్లో ఏ ఇంటూ ఏ బేస్ ఇది బేస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ ప్లస్ ఏం పెట్టుకోవాలి ఎన్ మైనస్ వన్ ఓకేనా పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ప్లస్ వన్లో మైనస్ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఏ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై త్రీ ఇంటూ ఏ ఎన్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ సి ప్లేస్లో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఎలా ఉంది ఈ ఫామ్లో ఉంది కదా సో ఏ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు సి సి ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి ఫోర్ బై త్రీ ఉంది ఏ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఈ ఫామ్లో వచ్చిందా లేదా వచ్చింది సో సి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై త్రీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే ఏంటిది ఇది హోమోజీనియస్ కదా సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఏ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ ఏ ఎన్ మైనస్ వన్ ఈ ఫామ్లోనే ఉందా లేదా ఇది ఉంది సో ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి తర్వాత చూడండి ఇట్ ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇప్పుడు మనం జనరల్ సొల్యూషన్ రాయాలి జనరల్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది మనకి చూడండి ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏముంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్కి ఇది ఉంటుంది ఇదేంటిది ఫస్ట్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్కి హోమోజీనియస్ రిలేషన్కి రికరెన్స్ రిలేషన్కి జనరల్ సొల్యూషన్ ఏంటిది ఏఎన్ ఈక్వల్స్ టు సి పవర్ ఎన్ టు ఏ నాట్ సో సి ఏముంది ఇక్కడ మనకి సి ఎంత వచ్చింది ఇదిగోండి ఈ ప్లేస్లో సి ఉందా ఆ సి ఎంత వచ్చింది మనకి ఫోర్ బై త్రీ సో ఆ ఫోర్ బై త్రీ అనేది ఇక్కడ రాయాలి ఓకేనా ఫోర్ బై త్రీ అనేది రాసామా లేవా రాసాము ఓకేనా ఇది ఫోర్ మంచిగా రాసుకోండి ఫోర్ బై త్రీ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఏ నాట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం ఇచ్చాలి ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అలా వచ్చింది క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్లో మనకి ఇచ్చారు వన్ అనేది ఓకే ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ ఇచ్చారు కదా వన్ ఉంది కదా ఈ ఎన్ ప్లేస్లో వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈ వన్ ఓకేనా సబ్స్టిట్యూట్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ త్రీ ఈక్వేషన్ త్రీ ఏముంది ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ త్రీ అనేది ఇది ఓకేనా సో ఎన్ ప్లస్లో ఇక్కడ ఎన్ ఉంది ఇక్కడ ఎన్ ఉంది సో వన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై త్రీ పవర్ వన్ ఇంటూ ఏ నాట్ సో ఫైవ్ ఏ వన్ ఏ వన్ ఎలా వచ్చిందంటే క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్లో ఏముంది క్వశ్చన్లో ఏ వన్ అనేది ఫైవ్ ఉంది సో ఐ ఏ
पवर एन ए नाट एंत मन की फिफ्टीन बै फोर फिफ्टीन बै फोर अने सब्स्यूटा गाइज मैं वीडियो नचते प्लीज़ लाइक चेक षेर चेक सब्सक्रैब् क्रिपन टेलीग्रम लिंक इंस्टाग्रम लिंक दिन फावी इंक पीडीएफ कावाली अने वाले ओनली सिंगि पीडीएफ फारे नई रूपी मतमे टेलीग्रम लिंक इंक इंस्टाग्रम लिंक टेक्स्ट नीन अब रिप्लाई इस्ता ओके इंस्टाग्रम फस्ट फावे अड़ता लेटेस्ट अपडेट्स अट्ठी इंका लाइक जे एंड टी अडेट्स अट्ठी तेस क्रिपन में नैन यूट्यूब लिंक इस्ता दाँ फावी जे एंड टी हेच अपडेट्स अभी दाँटे वस्ताई इंका इंपारटे लाइक प्रीविय प्रीविय क्वेश्चन पेपर्स दाँटो उठाई ओके थैंक यू